アートコラボレーション京都というものの特徴というか、はいはい、それぞれのギャラリーが一つずつショーをやるというようなイメージでショー、はい、日本の人と海外の人が交流するようなイベントにあるもう壮大な企画展みたいな<笑>ただ逆にギャラリストが試される部分もあっ<笑>そうか<笑>そうなんですよね<笑>今回の講座ではゲストの方をお呼びさせていただいております、えー、アートコラボレーション京都のプログラムディレクターの金島隆弘さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、金島隆弘さんです2011年よりアートフェア東京エグゼクティブディレクター2016年よりアート北京アートディレクターを経て現在は京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程に在籍しながら今年秋に京都で開催される新しいアートフェアアートコラボレーション京都のプログラムディレクターに就任されていらっしゃいます。ミートアートでは他にもアートフェアをね、はい、取り上げさせてもらったりしてます。はい一回京都にそれこそ、うん、それこそ京都にね、はい、行きましたよね。はい、行きたんですけど今回のそのアートコラボレーション京都というもののそのなんていうか特徴というか、はい、他のアートフェアとのなんか違いみたいなものをまずは伺えればなと思うんですけど、はいはい、アートフェアなんですけども。はいあのタイトルにフェアという言葉がないんです、ねうん。あ、本当だ。はい、そうなんです。そもそも。え、A. C. K. と呼んでまして、はい、まあ、アートコラボレーション京都の役なんですけど。あの、多分普通にフェアをすると、うん、まあ、アートフェア京都とかになると思うんですが。うん、まあ、フェアという言葉をコラボレーション。共同という言葉に置き換えて、はい、で美術のこれからの,あのマーケットとかあのその美術の世界をどうシステムを作っていくかということを、うんまあ、いろんな方々と実験していきたいという思いでその名前がついてます、うん、アートフェアというのを簡単にまずは、はいあそうですねはい、説明しますと、まあ、アートの見本市と言われてまして。うんうんまあ、一番わかりやすいのだと、あのモーターショーってありますよね。はい、車のショーです、うんうん。それをまあアートに置き換えて、うん、で美術のその大きなコンベンションセンターとかで。作品をあのまあ展示して販売するというイベントがアートフェアですね。美術館とは違うんですよね。そうですね。あの美術館というのは、あのそこには学芸員キュレーターの方がいらっしゃって。そ,のそこで美術館で開催される展覧会を、うん、あのまあ個展なりグループ展というものをまあ企画してキュレーターの考え方に沿って展示構成されて、うん、であのお客さんは入場料を払って、はい、それで展示を鑑賞してとていうのが美術館だと思うんですがアートフェアというのはまあそれぞれのえっとギャラリー、うんがえー、こうコンベンションセンターとかそういう会場に集まって、はい、そ,のそれぞれのギャラリーが一つずつショーをやるというようなイメージで,す、うんはい、で一番あの一般的なアートフェアっていうのはそこのギャラリーの扱っている、うん、あのアーティストの作品をギャラリストそれぞれ考え方を持って、うんまあ、展示して販売するんですが、うん、要は販売がメインですので。うんうん例えばお客さんがいたときにこれ欲しいと言ったときにはそれをそのままえっと持ち帰ったりしてこともありますしその期間中に作品が入れ替わることもはいありますね今回コラボレーションというのも一つの,あのコラボレーションが日本のギャラリーと海外のギャラリーとのコラボレーションというのがあります。一つののブースのをの中に日本のギャラリーがあの海外のアートを扱うギャラリーの人と、はいまあ、一緒に組んで、うん、その中でそのブースを、まあ、どういう展示にするかっていうのをあじゃあ一緒に考えて組んで、はい、同じ一つのブースの空間をその2つのギャラリーが一緒に構成する、はい、そうなんですね、はい、なので要は一つのギャラリーが考えると一つの考え方、はいまあ、ある種ギャラリーの考え方でブースでの中身は作られると思うんですがそこが複数になるのでそこのディスカッションしたりとかあとは日本のののギャラリーが扱うアーティストと海外のギャラリーが扱うアーティストが入ってくるので、うんはい、そこをどういうふうにブースの中で、うんえー、展示構成していくかっていうようなのでショーという言い方をちょっとさせてもらいます、うん、それぞれのギャラリーの方のギャラリーの、えっと、チョイスとか、はい、その組み合わせっていうのはどういうイメージでこうこうするか今回ですね主催に、はい、あの花壇という現代美術のギャラリーを中心としたあのギャラリストの人がメンバーに入っておりまして。はいはいはい、でその人たちでコミッティというのを作ってそのチームであの公募して、うん、で公募した中から、まあ、審査をして、うん、募集に関しては
日本のギャラリーが海外のどこのギャラリーと組んで出展したいかっていうことをこう申し込みアプリケーションに書いていただいてそれでいただいたものを審査してあのっていうようなプロセスでやっぱりあのギャラリーっていうのは相性もあったりとかあと今までのまあ仕事の経緯というのもあるので日本のギャラリーが今までどこのギャラリーと組みたいかっていうことをまずは考えてもらってで私たちはなんか窓口としては日本のギャラリーとコミュニケーションをえしながらまあどういう海外のギャラリーと組んで出るかっていうことを見させてもらったといなるほど、はい、けどそのいわゆる海外のギャラリーをそうやってその日本のアートフェアの中に組み込むっていうことっていうのはある画期的な部分があるという、はいはい、やっぱり単独で海外のギャラリーが日本で出るっていうのは非常にいろんなハードルがあります。まずまあ地理的に物理的にかなり来るのが大変でコストもかかりますし。はいやはり海外の市場に比べて日本の美術市場というのはまだそこまで大きくないので頑張ってきたけども売れないそうですね,そうですねなので基本販売目的ですよね。で売れないとやっぱ続かないので,でまあ最初は来てもらえたりもするけどそれで結局続いていかないっていうのがずっと続いてまして他にもそういう,こう実験的なことはあったとそうですねはいあの昔はあのニカフという横浜で現代美術の,あの日本一があったんでアートフェアがあったんですが、うんはい、いきなりこう海外のものをそのまま持ってきても、うん、日本の人とか日本のマーケットがそれにあの答えられない,答えられな,い、うん、なので最初はいいんですけどなかなかむず続くのが難しくて、うん、それなのでいろいろなフェアに形を変えて今に至っているかなと。うんということは、はいえっと、今回その日本のギャラリーと海外のギャラリーでコラボレーションをするそのショーを展開しているけれども、はい、その海外のギャラリー側から来る作品、はい、もしくは人物っていうのはど,どういう形でこう入り込んでくるものなんですか、うんうんそこの部分は本当日本のギャラリーの人と海外のギャラリーの人でえ話し合ってもらってそれで作品の内容というのはもうあの私どもでこれにしてくださいというのは言わないでまあそこのギャラリストの中でコミュニケーションしてもらってブースの中を考えてもらうというふうにはいしています。海外のギャラリーのギャラリストもいらっしゃるんです、はい。もともと当初はその予定でした。あの普通ですと海外のギャラリーが単独だとまず日本に来るのも大変ですし、開催自体も難しかったと思うんですが、あの今回もコラボレーションなので、日本のギャラリーが今年に関してはあの海外の作品を一旦お預かりして、でそこでコミュニケーションはえっとギャラリスト同士でしてもらいながら、あと販売の方法とかもそれぞれ。やり方が違うと思うのでそこもお話ししてもらってで展示自体は日本のチームでしてもらうっていうのが今年の主要なやり方になるかなと、うんうん、ただあのゆくゆくは、はい、あのもちろん海外からのギャラリストにも来てもらいたいですし、うん、アーティストにも来てもらいたいですし、うん、あの日本の人と海外の人が交流するようなイベントに、うんえーまあ、作れればなと思います。例えば今ネット上での,そのアートの売買も結構盛んになっていると聞いているのでなんかなんていうかな現物は来ないけどなんかそれをこう提示する見せ方とかもそんなあったりとかするのかなって勝手に思っちゃったりしたり、はい、そうですねそのオンラインの可能性っていうのもいろいろ議論をしたんですがあのギャラリーの方も含めてやっぱりあの現地で作品を見る。ここからこう広がることっていうのはやはりオンラインの限界っていうのもあってで、ね、で美術でいうと特にある程度の知名度のある人以上のものというのはオンラインで取引されるんですけど、うん、若手の人とか、うん、まだ知られてない人をいきなりオンラインで買うっていうのはなかなかハードルが高くて。であの逆にこうフラッと来た時にギャラリストの人がこのアーティストまだ若いんですけどこう,いう作こういうアーティストなんですよって言うとあなるほどっていう相性のやっぱりそういうリアルなプレゼンテーションっていうのもやっぱ場が必要で,であのもちろんこう今回は来れない海外の方のためにまあオンラインの工夫っていうのも考えてはいるんですけどやっぱりリアルにある程度こだわりながら準備をしていきたいなと思ってます。はい、どういうい形になるんでしょうね。なんかこう箱はあってその企画というかね、うん、そのある決まり事はある中で、はい、日本のギャラリストさんたちが結構こういろいろ工夫して考えて、そ,、ね、そ,それこそ本当にさまざまなショーが見られるっていうことですよね。はい、そうですね。であの今回ブースの工夫も、はい、あの建築家の須尾さんという方と、はい、あのしてまして。はいあの大体アートフェアに行くと洋館型って言われるんですけど大きな長方形をまあこう細切りにこう切ってブースっていうのがあるんですがそうですよねで今回はまあ本当にこういうスタジオのような白い四角の箱っ
というものが、うんえー、一,一つずつ点在するという設計になっているんです。はい、なのであのうん、どうしてもコマがあって隣にコマがあると、うん、横の情報も入ってきます、うんうんはい、それをこう一つのブースで鑑賞する人もその空間に対峙してもらいたいというところから、うん、そういうようなことをちょっと建築家の人とも話をしてそれで今ブースの、えー、と工夫をしてまして、うんはい、ブースの中で例えばスタッフがいて。物が置いてあったりとかご飯を食べていたりっていうのはことがあるんですが、うん、そういった機能というのをそのブースの外に置いて、うん、でブースの中はもう極力ホワイトキューブに展示を鑑賞できるっていうこのフェアでは今年実験をするんですけどもなのでスタッフの人は少し俯瞰した外から座っていてここの空間の中が展,示展覧会というかそういうことになっていきたいなというのは思いがあります。あるもう壮大な企画展みたいな、うん、<笑>グループ展企画展の要素はすごく強いですね。現代美術っていうのはあのどうしても作品をこうバーッと並べるものだけで世界がつか伝わるものではなくて、うん、今ですとあのインスタレーションとか、はい、あのそういった空間全体で作品を、うんえー見ていただいたりとか、まあ、そういうものも取引もされるので、はい、そういう時代にあの答えられるような仕組みをというのを考えてんなんかあの最初、はい、アートフェアって、はい、あの空間の中に、まあ、雑多にこう並べてあってどんどんどんどん売っていくものだというお話を一般的なお話ししていただいたんですけど、はいそ,うねはい、あのそういう意味では今回はあの、まあ、美術館の展覧会とアートフェアの合いの子というかそう,です、ね、そういった要素が強いのかなという、はい、そうですねその中間で多分まあ作品の入れ替えというのは少しあるかもしれないんですが、うん、ただこう壁のところでもう売るためにわーっとかけるというよりは、うん、空間全体で窓を、うん見せ,る見せるかっていうことをギャラリーの人も考えてもらうというか、うんはい、あとあのアートフェアというのはもちろん買ってもらうことが一,、まあ、一つのメインの大事なところですけども、はい、キュレーター同士の交流とか、うん、アート関係者の交流とかアーティストとの出会いっていうなんでそこで例えば実際作品が売れなくても、はい、あのそこで例えばキュレーターの人が作品を見てじゃあこの展覧会を美術館にしようっていうようなでギャラリーにとっては売れ,るこ売れることもそうだけど展覧会次につながる出会いの場としてなるってことも非常に。はい、大事なのであのそういうような方美術の関係の方にもこう来てもらって、うん、その顔以外の,あのことってことも大切に思ってますホワイトキューブみたいなのを作ってちゃんとこう作品を展示してコレクターなりもうそうではない人でも分かってなって人でもそのキュレー他のキュレーターの方とかギャラリストの方が見ることによってそれぞれの,その魅力がまたもっと純度を増してこう伝わってくることになりうるってことは。はいみんなにとっていい。うん、いや本当そうですよね。<笑>なかなか逆にギャラリストが試される部分もあ。<笑>あ、そうか。<笑>そうなんですね。<笑>だからそこでそれぞれのあの考えとか、うん、あの世界観っていうのが持ち寄られて、うん、こうイベントとしてなっていけばなとは思っています。うんうんうんすごく意義深いと思っていて、うんうん、あのどうしても日本ってそのビジネスサイドギャラリストの方、うん、学芸員キュレーターの方々、うん、あとは批評家の方々、うんうん、あと学生みたいな全てが分断していってしまってるっていうのが日本のどうしても今課題な部分であると思うんですけどそれが欧米だと結構交流が盛んで,で間にコレクターが立ってそういう世界をこうまたつなげてたりもするのでそうなんですよそういったものがもしかすると今回かなうかもしれないっていうのはすごく画期的ですよ、ね、海外ですとあのコレクターの方があの美術館の学芸員と一緒に。来るっていうことが結構多くてアートフェアに来るってことが多くて作品を買いたいときにやはり美術の文脈で評価されているものを買いたいのでキュレーターの方と一緒に来るっていうことは多いんですねなのでやっぱりただこうあの買うっていうよりは美術のことを理解しながらその目で見て買うっていうことはまあ今後ねあの起こってきたらいいかなと思いますあの私前も他のフェアをしてましたけども、はいまあ、それと大きく違うのは、はい、今あの若い人が、はい、若いコレクターの人が、まあ、積極的に、うん、あのそういうマーケットに関わったり、うん、作品を購入するっていうことが増えてきていて、うん、実際に海外のアートフェアに、はい、あの行かれてる方もだいぶ
増えて、うん、前は本当にマニアックなコレクターが海外行って買ってたと思うんですが<笑>、はい、その人たちが増えてきた時にじゃあ日本でそういうフェアあるかっていうと、うん、っていうことの中でそのギャラリーの人もなんかこう今というタイミングで。あの現代美術を軸にあのちょっといろいろなことを今の,今の時代に合わせたあのシステムというかあのイベントをしていきたいっていうことで若いコレクターの人が海外のフェアを知ってる人でも非常に見応えのあるようなフェアにはしていきたいなとは思ってますとこれからどういうふうにこれを展開していきたいみたいなその展望みたいなものを最後に。はいあのベースとしてはアートフェアですけれども、はいあのまあ、コラボレーションということを入れていてあのそこには京都府の,あの方々も入ってメンバーに入っています美,大美術大学多いんだけども若い人がどうしても生活を続けられないので、うん、京都を離れてしまうとか何、うん、かこう美術のフェアっていうのを軸に。少し教育であったりとか観光であったりとかあと地域の連携とかそういうその単なるその作品を売るイベントっていうよりはより地域にと共同していきながらまあアーティストが長く生活を続けられるとかなんかそういうシステムとしてこう作れるようなそういうようなあのシステムを模索していきたい、えー、すごいですねいわゆるアートフェアというものとは全く違う観点がある気がします。ねうん、ローカルのこともつないでいくということですね。そ,すねそして、うんはい、まあ日本のアートというものもそことつながり、はい、さらにはその海外のアートとも全部つながっていくという,う、ねはい、ということで、はい、考えてます。すごい。コラボレーションで、あのフェア、あの多くの出展はあるんですが、はい、もう一つ京都ミーティングっていうセクションがありまして、はいはい、こちらはあの京都のゆかりのあるアーティストの作品を展示するという、それはあのコラボレーションしないセクションもあるんですよ。なるほど。それは京都内のギャラリーで。えっと京都のアーティストがいれば、はい、ギャラリーはどこでもいいんですか。もうどこでも。はい。な,なので、まあ海外の人の目に。京都で今頑張ってるアーティストの作品を触れるというか、うん、そこでおっしゃったように、うん、あの世界に広がつながっていくっていうことも含めてその2つのセクションで、はい、準備をしてそうです、ね、11月がね、うん、どういうその状況になっているかまだわからないですけどす、ねはいまあ、もし今回そのまだその海外の方が来れる現状じゃないとなっても、はいまあ、この1回目ですごくいろんなことを試しながら地盤を整えて今度そうですね、次にまたやるときには、うん、もっとその人と人とをつなぐことがほかにくいね。そうですね。そ、う、の、んうん、この状況でも来たいという海外の方もいるんですよ、ね。いやそうですよね。はい、でもこう来たくても来れないこう<笑>今の現状でもあったりするので、<笑>でねはい、非常にこれからの。なんていうか、まあ一回目ももちろん楽しみだし、うんはい、ね、どうか楽しみ展、展望が楽しみですね。うん、すいや、今回本当に、はい、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、金島貴弘さんでした。<笑>